Hallelujah. Hallelujah. Okay, today we're starting a brand new series. And during this series, I'm going to be talking about decisions. The name of the series is simply How to Make Better Decisions. You know, as a pastor, I get to see many people, I get to uh, uh, get, uh, get information and, and people talk to me and reveal a lot of things about their lives and things that are going on in their lives. And whenever you see God's goodness manifesting in lives of people, it brings a lot of joy. But I see people walking in their purpose, walking in their calling, and I, when I see the power of God manifest in their lives, it brings great joy. And the same time I, I come across stories and I talk to individuals in, in, in the lives of which they're not walking in their purpose, they're not walking in their calling, and we do not see any evidence or the manifestation of the power of God in their lives. And that's not a good thing to uh, see or experience. Now, there can be many reasons for why that, that is not happening or happening in their lives. But one of the reasons that I've come to find out is that decisions are making a huge difference in the lives of people. See, everybody here and everybody joining online, everybody that will see this message or hear this message, every one of us wants to reach a beautiful, a prosperous and a glorious uh, uh, destination in our life. Not one wants to be a failure. No one says, I do not want to walk in God's purpose for my life. And, and yet, one of the problems that I'm seeing is, we, the, the person can come to the right place, and they can hear the right things. But at the end of the day, when it's time for them to act upon something, when it's time for them to make a decision, they end up making the wrong decision. For example, when you think about uh, uh, the rich young ruler who comes to Jesus. He comes to the right person, asks him the right question. Gets the right answer for the question that he had. He comes to the right person, asks him the right question. Answer has been given. Now it's time for to make for him to make a decision. It's time for him to act on what he heard. And the Bible says that the rich young ruler, he made the wrong decision. So right place, right question, right answer and information for that question. And after all of that is done, he ends up making the wrong decision. Now, once he makes that wrong decision, the rest of his life was going to be affected by that wrong decision. A lot of times even in our lives we start off with great plans with great desires with 
ఓ గొప్ప కోరికలతో మనం ప్రారంభిస్తున్నాం ఓ మన జీవితంలో మంచి గమ్య స్థానాన్ని చేరుకోవాలని మనం ప్రారంభిస్తున్నాం మన యొక్క ఆర్థిక విషయాల్లో కూడా ఒక ఉన్నత స్థితిలో మనం ఉండాలని కోరుకుంటాం మనము సంబంధాల విషయాల్లో కూడా ఒక మంచి గమ్య స్థానాన్ని చేరుకోవాలని మనం కోరుకుంటాం అయినను వారి జీవితాల్లో అలాగున జరగట్లేదు ఎందుకో తెలుసా వారు తీసుకున్న తప్పుడు తీర్మానములను బట్టి మరి నోట్స్ రాసుకుంటున్నటువంటి వారు ఈ విషయాలు రాసుకునండి తీర్మానాలు దిశను నిర్ణయిస్తూ ఉన్నాయి దిశ గమ్య స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంది మరి తీర్మానాలు మన యొక్క దిశను చూపుతూ ఉంది ఆ యొక్క దిశ మీ యొక్క గమ్య స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తూ ఉంది now a lot of times the way we think is we think that intentions will determine the destination aneka saarlu manam em anukuntam ante manaku unnatundi manchi aalochanalu mana yokka gamya sthananni kaligistuntay anukuntam intentions will not lead you to destination manaku unnatundi manchi aalochanalu manchi gamya sthanam yoddaku nadipinchavandi direction will determine the destination meeru ye disha aithe velthunnaro aa disheye mi gamya sthanam yoddaku teesku velthundi the direction will be determined by a decision mari aa yokka disha meeru teesku తీర్మానమును బట్టి నిర్ధారించబడుతూ ఉన్నది మరి ఆరాధన అనంతరం ఒకవేళ నేను ఢిల్లీకి గనక ప్రయాణం చేయాలని ఆశ కలిగి ఉంటే మరి ఢిల్లీ ఆ యొక్క నార్త్ వైపు ఉన్నదని మనకు తెలుసు ఒకవేళ గనక ఆ యొక్క ఉత్తరం ఒక వైపు వెళ్లకుండా నేను దక్షిణ వైపు గనక కార్ తీసుకుని బయలుదేరానికి మరి ఆ యొక్క దక్షిణ వైపు నేను కార్ లో ప్రయాణం కొనసాగుతూ ఉన్నట్లయితే కానీ నా మనసులో నా ఆలోచన అంతా కూడా నేను ఎలాగైనా ఢిల్లీకి చేరుకోవాలనే ఆలోచన నాకు ఉండవచ్చు మరి ఢిల్లీకి నన్ను చేర్చు ప్రభు అని నేను ప్రార్థన కూడా చేస్తూ ఉండవచ్చు మరి ప్రార్థన గోపురానికి ఫోన్ చేసి అయ్యా నేను ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాను నేను ఢిల్లీ చేరుకున్నట్లుగా నా కొరకు ప్రార్థన చేయమని కూడా నేను అడగవచ్చు అనేక ప్రార్థన బృందాల వారిని నేను కోరవచ్చు నేను ఢిల్లీ చేరుకున్న చేయండి <laughs> Delhi but once i get into the car if i decide to travel south i'm not reaching to delhi even if the pastor prays mari pastor gar prarthan chestaru chakkaga happy journey safe journey kshemanga velli randani vaaru cheptaru nenu car ekkina tarvata uttaramana ok vellakunda nenu dakshina vaipu ganaka vellutaku nenu thirmanam teeskunnatlayite nenu cherukogalna because again decisions determine direction అందుకనే తీర్మానాలు మన యొక్క దిశను నిర్ణయిస్తున్నాయి ఆ యొక్క దిశనే మన యొక్క గమ్య స్థానాన్ని నిర్ధారణ చేస్తూ ఉన్నది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మంచి గమ్య స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటారు how do we make sure we're going in the right direction manamu sariyana atvanti dishalo velthu unna mana vishayani elagu manam nirdhanam cheskogalamu because only direction will determine the destination endukanaga meeru ye dishana ite velthu unnaro aa dishaye mee oka gamya sthanani meeku choopthu unnadi so in order for us to move in the right direction kabatti sariyana dishalo meeru vellali ante we first of all need to make the right decision modata meeru sariyaina teermanalu meeru teeskovali everyone say decision mari teermanalu how many of you make decisions entha mandi teermanalu teeskuntarandi see those of you did not raise your hand you also made a decision mari cheyattananti varu varu kuda oka teermanam teeskunnaru cheyattunde you decided i don't care what this fellow says i'm just so going to sit here మరి పాస్టర్ గారు ఏం చెప్పినా నాకు అవసరం లేదు నేను పట్టించుకోను నేను చేయొత్తనలే అనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అది కూడా ఒక తీర్మానమే అవునండి బై బీయింగ్ అయ్యూమన్ బీయింగ్ యు కెనాట్ ఎస్కేప్ ద డిసిజన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ 
చూడండి ఒక మానవుడిగా తీర్మానాలు తీసుకునే ఒక విధానాల్లో నుండి మనం తప్పించుకోలేము మరి మానవుడిగా మీరు ఉన్నంత కాలము కాబట్టి మీరు బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తిగా బాధ్యతలు వహిస్తూ మీరు తీర్మానాలు తీసుకుంటూ ఉండాలి మనము రోజులో అనేక వేలాటువంటి తీర్మానాలు మనం చేస్తూ ఉంటాం మరి కొన్ని కొన్ని తీర్మానాలు ఏమో వెంట వెంటనే మనం చేస్తూ ఉంటాం కొన్ని ఏమో ఆలోచించి మనం తీర్మానం తీసుకుంటాం consequences that will affect the rest of our life chudandi konni manam teeskuntunnatvanti teermanalu mari aayoka mana jeeva shesha jeevithallo prabhavitam chupinattuga unu untayi but there are times in our life when one decision can completely change the course of your life kaani oka teermanam maatramu mee jeevitha kaalane marchunatluga kuda teermanalu untayi from time to time you will be faced with decisions in your life and that decision will change the destination that you will reach me jeevithallo kontha samayallo meer teeskuntunnatvanti teermanale mee jeevithani marchi sarina gamya sthananiki memmalni cherustayi every one of us can think about our past and look at the situations in our lives where we've made some bad decisions chudandi mee gathane gurinchi oka saru aalochinchandi meer ee roju ee sthitilo unnarante konni సార్లు మీరు తీసుకున్నటువంటి తప్పుడు తీర్మానాలను బట్టి ఆ స్థితిలో మీరు ఉండవచ్చు decisions of all kinds in different areas of adi aatmiya konam lone kavachu aarthika konam lone kavachu aarogya paristhitullo kavachu mi kutumba vishayalle kavachu adi ye konam lo aina patkini and these decisions will change your life mari ee teermanalu mee jeevithane maarustu untayi so the question is how do we get better at this kabatti prashna entante ayya mari merugupadinatvanti paristhitullo ki nenu ela velagalanu how does god have anything to say about this kabatti deenni gurinchi prabhu emanna cheppagalda when we look the bible manam bible granthamlo chusinappudu we see about the old testament and the new testament mari patha nibandhana granthamu krutha nibandhana granthani manam chustu untunnam all the heroes of the faith in the bible bible granthamlo unnatuvanti vishwasupu veerulu andaru kuda from the very beginning creation of adam and eve adam avalli yokka srushti aarambham nunchi kuda we see that god was speaking to people and then god was helping people make decisions devudu prajalato maatladtu prajalu vaaru teeskune teermanalo devudu vaariki sahay చేస్తూ ఉన్నాడు గాడ్ వుడ్ నాట్ డిసైడ్ ఫర్ పీపుల్ మరి ప్రజల కొరకు దేవుడు తీర్మానం చేయలేదు బట్ గాడ్ యు వుడ్ హెల్ప్ పీపుల్ ఇన్ మేకింగ్ డిసిషన్స్ వారు సరైన తీర్మానాలు తీసుకున్నట్లుగా దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు హి వుడ్ గివ్ దెమ్ ద నెసెసరీ అ విజ్డమ్ దట్ వాస్ నీడెడ్ వారు సరైన తీర్మానాలు తీసుకున్నట్లుగా తగిన జ్ఞానమును దేవుడే వారికి అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాడు దీస్ ఆర్ జస్ట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద నేమ్స్ ఇన్ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ మరి పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న అనేక మందిలో ఇవి కొంతమంది పేర్లు అయి ఉన్నాయి వే పీపుల్ టాక్ with god and god helped them in making decisions prachalu devunto maatladtu unnapudu devudu variki sariyaina teermanalu teeskunnatluga devudu variki sahayam chestu unnadu and in here these are also examples where god would speak to them give them the wisdom and where people decided to make a contrary decision or a decision that was opposite to the wisdom of god mari ikkad chusinatlaithe devudu prachalu maatladtu unnapudu kuda kontha mandi devudi chittamunaku vetrekanga kuda vaaru teermanalu teeskuna vaaru kalaru we come into the new testament mari krutha nibandhanalonu vache sariki the bible says that the new covenant or the new testament is a better covenant with better promises mari krutha nibandhana chusinatlaithe adi shreshthamaina nibandhananiyu adi shreshthamaina vaagdhanamulato unnadani manam nammutu unnam in the old covenant mari patha nibandhanalo people had to wait for specific times mari oka nirnaya kaalamu koraku vaaru vechi undalasundi for specific places vaaru nirnaya sthalamuloniki vaaru vellalasundi for specific people vaaru nirnayimpabadina kontha mandi tho vaaru kalavalasundi and they would hear from god appudu devudu yodda nundi vaaru vinevaru the new covenant is better kani krutha nibandhana chaala merugupadinchabadindi shreshthamainadi the church was born in the book of acts mari apostula karyamlo aa yokka sangamu akkada putti unnadi these men had to take decisions that were never taken before mari munupu ennadu teermanalu teeskunnatluga vaaru kottaga modati saruga teermanalu teeskuntunnaru and here are just a few of the examples from the book of acts where god the holy spirit was specifically directing 
asking people as to what decisions they need to make. మరి కృత నిబంధనలో అపోస్తల్ కార్యము ఈ అధ్యాయంలో దేవుడు వారిని ప్రేరేపిస్తూ ఉన్నాడు మొదటిసారిగా సరైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లుగా. One of the reasons many people are afraid of making decisions is because of fear. మొదటిగా వారు తీర్మానాలు తీసుకునే విషయంలో వారు ఎంతగానో భయపడుతూ ఉన్నారు. Because I'm doing this for the first time I don't have enough information I don't know what will happen if I make this decision. మరి ఈ కార్యమని నేను మొదటిసారి చేస్తున్నాను మొదటిసారి తీర్మానం తీసుకుంటూ ఉన్నాను కాబట్టి ఎలాగవుతుందో ఏమవుతుందో అనే భయంలో వారు మునిగిపోతున్నారు and yet everything that happened in the book of acts was being done for the very first time and god was present every single time to give them the wisdom needed to make the decision కానీ అపోస్తల్ కార్యంలో వారు సంగాని ఆ విషయంలో వారు తీసుకున్న ప్రతి తీర్మానాలు దేవుడు వారికి సహాయం చేసి ఉన్నాడు now you might say pastor this is well and good but what about me living in 2021 pastor గారు అది చాలా బాగుంది కానీ మరి ఇప్పుడు 2021 సంవత్సరంలో నా జీవిత పరిస్థితి ఏంటండి అని మీరు అడగవచ్చు i want to submit to you that the same holy spirit that directed in establishing the new covenant new testament church is the same holy spirit that is available for you and for me krutha nibandhana kalamlo amodati sangamu praramhinchabadinappudu ye parishuddhaatmulaithe vaariki gnanam nichi vivechana nichi nadipinchado aa parishuddhaatmule manakunu gnanam ichi vivechana nichi nadipinchataku aa siddhamga unnadu see there are scriptures in the bible for example jeremiah 29:11 says god knows uh, god says i know the plans that i have for you and and those are good plans for your peace and for your prosperity mari irmiya grantham 29 adhyayam 11th vachanamlo chusinatlaite mari mi edalla na kaligi unnatvanti talampulu uddeshamlu avi kshemakaramainavi haanikaramaini kaavu ani anekamainatvanti lekhanalu manam vintu unnavu ee chaala manchivi many christians know these scriptures mari anekamandi kristavulu itti lekhanamulnu varu erigi unnaru but the question is how does that relate and how do you make sure you walk in the reality of those things kani avanni vinina tarvata vaatilo nijamuga meeru ఎలాగా నడుస్తారు అనేది ప్రశ్న and the only way you will walk into the reality of those things is if you become if you get better at making better decisions mari meeru nijamuga shreshthamaina theermanalu teeskuntene shreshthamaina atuvanti vishayallo meeru nadachukogalaru go with me to roman chapter 8 please krutani bandana romi lok rasina atuvanti patrika verses 14 through 16 8th adhyayam 14 15 16 vachanalni manam chuddam telugu lo chadu దేవుడు ఆత్మచేత దేవుని ఆత్మచేత ఎందరు నడిపింపబడదురు వారందరూ దేవుని కుమారులయ్యందరు ఏలేనగా మరల మరలా భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదు గాని దత్తపుత్ర ఆత్మను పొందితిరి ఆత్మ కలిగిన వారమై మనము అబ్బా తండ్రి అని మొరపెట్టుచున్నాము మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు మరి దేవుని ఆత్మచేత దేవుని కుమారులు నడిపింపబడతారని వాక్యంలో చూస్తూ ఉన్నాం మీరు చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడు మీరు కొత్త స్థలాలకు వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు కానీ మిమ్మల్ని చూసుకునే వారు మొదట మీ చేతిని గట్టిగా పట్టుకొని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళేవారు వారు ముందట వెళ్తూ ఉంటారు వారి వెనకాల మీరు కూడా నడుస్తూ ఉంటారు ఆ పెద్దవారు చిన్నవారిని నడిపిస్తూ ఉంటారు దేవుని పిల్లలను బడిన వారు దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడతారని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది మీరులో ఎంతమంది దేవుని పిల్లలై ఉన్నారండి మీరు దేవుని బిడ్డలుగా ఉన్నట్లయితే దేవుని ఆత్మ చేత నడిపింపబడే ఒక ఆధిక్యత దేవుడు మీకు అనుగ్రహించి ఉన్నాడు వేరే ఒక మనుషుని ద్వారా మీరు నడిపింపబడట్లేదు దేవుడు తానే తన ఆత్మ చేత మిమ్మల్ని నడిపించుటకు ఆ యొక్క ఆధిక్యతను మీరు కలిగి ఉన్నారు మరి మనము దేవునితో కలిగి ఉన్నటువంటి 
ఉన్నటువంటి సంబంధం ఎలాంటిది అంటే ఆయన తండ్రి అని ఆయన పిల్లలుగా మనము ఇట్టి సంబంధం కలిగి ఉన్నాం నాట్ బీన్ గివెన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆర్ బాండేజ్ బట్ హి సేస్ వి హావ్ బీన్ గివెన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ అడాప్షన్ బై విచ్ వి క్రై అవుట్ అబా ఫాదర్ ఆయన మనకు దాస్యపు ఆత్మని ఇవ్వలేదు కానీ దత్త పుత్రాత్మను మనకు ఇచ్చి ఉన్నాడు గనుక అబ్బా తండ్రి అని మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం దట్ మీన్స్ వెన్ యు హావ్ టు మేక్ డిసిషన్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ కాబట్టి మీ జీవితంలో మీరు తీర్మానాలు తీసుకునేటప్పుడు డోంట్ బీ అఫ్రైడ్ మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ యువర్ ఫాదర్ ఇస్ విత్ యు ఎందుకనగా మీ తండ్రి మీకు తోడుగా ఉన్నాడు ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ లీడ్ యు దేవుని యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నది దేర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ఫియర్ అండ్ బీ అఫ్రైడ్ ఇక మీరు ఎంత మాత్రమును భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ దెన్ వర్స్ 16 సేస్ దట్ ద హోలీ స్పిరిట్ హి బేర్స్ విట్నెస్ విత్ అవర్ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ఆత్మతో ఆయన సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నట్లుగా చూస్తూ ఉన్నాం దట్ వి ఆర్ చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ మనము దేవుని పిల్లలమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన ఆత్మతో సాక్ష్యమిస్తూ ఉన్నాడు గో విత్ మీ టు ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ 3 సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ 3 వర్సెస్ 5 అండ్ 6 సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 5 6 వచనాలను మనం చూద్దాం ఇస్ ఎస్ ట్రస్ట్ ఇన్ ద లార్డ్ విత్ ఆల్ యువర్ హార్ట్ అండ్ లీన్ నాట్ టు యువర్ ఓన్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ అక్నాలెజ్ హిమ్ అండ్ హి విల్ డైరెక్ట్ యువర్ పాత్ నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయముతో యెహోవా యందు నమ్మికయించుము నీ ప్రవర్తన అంతటి అందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నిత్రవులను సరాలం చేయను అనేక మందికి ఈ లేఖన భాగాలు తెలుసు ఈ వాక్యాన్ని అందరు కంఠస్థం చేసుకుని ఉన్నారు play out in our everyday life kani mana anudhina jeevithamlo ee vakyamu e rithiga paatrana poshisthu unnadi what does it actually look like not to trust in your own understanding and what does it look like to trust god with all your heart what is he talking about nee sobuddini aadharam cheskonaka nee poorna hrudayamuto yehova yendo namike inchukomani cheppinappudu meeku e rithiga ardham avutundi meer e rithiga pani chestu unnaru for example how many single people do i have here ikkada entha mandi penli kaani vaaru unnarandi untaru ga ఉండేవారు ఓకే హౌ మెనీ సింగిల్ పీపుల్ ఆల్రెడీ సింగిల్స్ ఓకే డోంట్ డోంట్ బి అఫ్రైడ్ లైక్ యు ఆర్ నాట్ హాఫ్ సింగిల్ ఓకే యు యు ఆర్ యు ఆర్ ఇదర్ సింగిల్ ఆర్ యు ఆర్ నాట్ ఓకే సగం వంటర్ వారు కాదండి పూర్తిగా వంటర్గా ఉన్నారు గనక ఓకే లెట్ మీ ఆస్క్ యు వన్ మోర్ టైం హౌ మెనీ సింగిల్స్ డు ఐ హావ్ హియర్ ఎంత మంది పెళ్లి కాని వారు ఇక్కడ ఉన్నారండి ఓకే సో ఫర్ ఆల్ ద సింగిల్ పీపుల్ మరి ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉన్నటువంటి వారు what does it look like when you have to select the person that you're going to get married to మీరు వివాహం చేసుకోబోతున్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని మీరు ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడు మీకు ఎలాగ ఉంటుంది i know the discussions are already happening in your homes నాక తెలుసు మీ ఇంట్లో మరి ఆ యొక్క వాటిని గుర్చిన సంభాషణలు జరుగుతూ ఉంటాయి i know how much you love those conversations with your parents మరి మీ తల్లిదండ్రులతో ఇట్టి సంభాషణ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినడం మీకు ఎంత వినసొంపుగా ఉంటుందో i know you really look forward to these conversations మరి ఈ యొక్క సంభాషణలు వినడానికి మీరు ఎదురు ఉంటారు నౌ వెన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ హౌ డు యు డిసైడ్ మరి ఇవన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు మీరు ఎలాగ తీర్మానం చేసుకుంటారు యు పర్సన్ యు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫర్ పీపుల్ ఇన్ ద చర్చ్ మరి యవనస్తులుగా మీరు సంఘంలో ఎవరైనా నాకు సరైన జతగా ఉంటారా అని వెతుకుతూ ఉండొచ్చు యు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఇన్ ది ఆఫీస్ లైక్ మీ ఆఫీస్ లో మీరు సంబంధాలు వెతుకుతూ ఉండొచ్చు యు స్టార్ట్ లుకింగ్ ఆన్లైన్ లైక్ ఆన్లైన్ లో మీరు సంబంధాలు వెతుకుతూ ఉండొచ్చు యు స్టార్ట్ పుట్టింగ్ యువర్ ప్రొఫైల్ ఆన్లైన్ లైక్ ఆన్లైన్ లో మీ యొక్క ఆ యొక్క జాబితాని ఆ యొక్క ప్రొఫైల్ ని మీరు పెడుతూ ఉండొచ్చు నౌ యు ఆర్ గెటింగ్ ఆల్ దిస్ ప్రపోజల్స్ ఇవన్నీ ప్రపోజల్స్ మీకు వస్తూ ఉండగా సీ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ మరి వివిధ విధానాలటువంటి వాటిని మీరు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు సో లెట్స్ జస్ట్ సే వి హావ్ అ బంచ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్రపోజల్స్ ఉదాహరణకి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన ఈ యొక్క ప్రపోజల్స్ మీకు వచ్చినట్లుగా చూస్తారు అనుకోండి సో లెట్స్ సే యు ఆర్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ మరి మీరు ఒక యవనస్తులుగా ఉన్నారు అనుకోండి అండ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ గర్ల్ టు గెట్ మ్యారీ మరి మీరు వివాహం చేసుకోవడానికి ఒక అమ్మాయిని మీరు చూస్తున్నారు అనుకోండి హియర్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వెబ్‌సైట్ వి గాట్ టు డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ వెబ్‌సైట్ లో మరి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఓకే వన్ ఇస్ నేమ్ ఇస్ జెస్సి అండ్ అనదర్ పర్సన్ ఇస్ సునీత ఒకటి ఏమో జెస్సి అయి ఉన్నది మరొక ఆవిడ మరి సునీత అయి ఉన్నది హౌ డు యు డిసైడ్ మరి ఈ జెస్సి కి సునీత ని ఎవర్ని చేసుకోవాలనేది ఎలాగ మీరు తీర్మానం చేసుకుంటారు లెట్స్ సే యు లైక్ ద వే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ లో వాస్తవానికి ఇద్దరిని చూస్తుంటే ఇద్దరిని మీకు నచ్చే విధంగానే ఉన్నారు నౌ హౌ డు యు డిసైడ్ మరి మీరు ఎలా తీర్మానం చేస్తారు లెట్స్ సే దే ఆల్మోస్ట్ మేక్ ద సేమ్ శాలరీ మరి వారి ఇరువురు కూడా ఒకే శాలరీని పొందుకుంటున్నారు అనుకోండి నౌ హౌ డు యు డిసైడ్ ఇప్పుడు మీరు
దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నడిపింపబడటకు బదులుగా మొదటిగా మనం శరీర రీతిగా నడిపింపబడుతూ ఉంటాం ఓ వారు నిజంగా అందంగా కనబడుతూ ఉన్నారు ఓ వారు నిజంగా అందంగా కనబడట్లేదు లేక ఆర్థికమైనటువంటి విషయాల ద్వారా మీరు నడిపింపబడుతుంటారు ఓ వారు చాలా డబ్బు సంపాదిస్తూ ఉన్నారు మరి మొదటిగా చూసిన సంబంధం వారు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించట్లేదు కదా or maybe sometimes in certain cases then you're thinking about caste and background and and and, and all of those kinds of mari konni vishayallo nemo varu iruvaru kuda oke kulam nundi oke matam nundi vachina varuga varu korukuntu untaru and 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 so you make decisions based on those things kabatti varu ishta ahistala paina aadhara padi varu theermanalu chestu untaru and vice versa if you are a girl then you're looking for a guy and you start comparing and you start making decisions based on what you know on the outside kabatti oka vela ammayi abbayini vedukutu unnatlayite mee oka ishtalni batti vaari oka bahara roopamnu batti mari theermanalu chestu untaru and over and over again the way we do it is we decide on somebody kabatti manamu okari paina theermanam cheskoni and now we say i'm going to pray about it kabatti manam theermanam cheskuna tarvata vaati gurinchi manam prarthana cheyali ani korukuntaru why enduku because we're christians manam christolam kabatti prarthana cheyali kabatti chestuntam we tell the pastor pastor pray, pray about this pastor gar mari ee reethi undandi paristhiti meer prarthana cheyandi ani adugutaru but you've already decided kaani meer mundugane theermanam cheskoni unnaru so why pray mari inga prarthana endukandi because we're christians manam christolam ga sir prarthana cheyandi dai chesi antaru and so decision first మొదటిగా నేమో తీర్మానాలు చేసుకుంటారు తర్వాత ప్రార్థనకు మీరు ఏదైతే నిర్ణయించుకున్నారో అది నెరవేర్చబడే ప్రార్థన చేయించుకుంటారు అవునా పర్వాలేదు ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు is not based on the leading of the holy spirit but based on what we think is right kabatti manam teeskune theermanalu parishuddhaatma yokka nadipimpu paine levu kaani manamu edaithe sari anukuntunamo dani paine teeskuntu unnam here is the most important thing ikkada chaala pramukhyamaina atuvanti vishayam unnadi you have good intentions when you make this decision meeri theermanalu teeskune tappudu mee manchi aalochana tho meeru teeskuntu untunaru good intentions in your heart me hrudayam lo manchi aalochana tho teeskuntu unnaru and yet you can make the wrong decision with all the good intention in your heart me hrudayam lo manchi aalochana tho manchi manasu tho ne teeskuntunnaru kaani adi tappudu theermanalu ga untu unnai what about when you need to pick a job మరి ఉద్యోగాన్ని వెదుక్కునేటప్పుడు యు హావ్ మల్టిపుల్ ఆఫర్స్ మరి అనేకమైనటువంటి అవకాశాలు మీకు వస్తూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఆర్ ఆఫరింగ్ యు అ జాబ్ మరి వివిధ కంపెనీలు మీకు ఉద్యోగాలను ఇస్తాను అంటున్నారు వేర్ డు యు గో మరి మీరు ఎక్కడికి వెళ్తారు హౌ డు యు సెలెక్ట్ ది జాబ్ మీరు ఆ ఉద్యోగాన్ని ఏ రీతిగా ఎంపిక చేసుకుంటారు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం నంబర్ 1 వి జస్ట్ థింక్ అబౌట్ హౌ మచ్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ పేడ్ మొదటిగా మన యొక్క ఎంపిక మనం ఎంత సంపాదించబోతూ ఉన్నాం అనే దానిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అండ్ వి జస్ట్ పిక్ అ జాబ్ దట్ ఇస్ పేయింగ్ మోర్ దెన్ ది అదర్ జాబ్ మరి మునుపు ఉద్యోగము కంటే ఇప్పుడు ఉన్న ఉద్యోగము ఎక్కువ డబ్బును ఇస్తుంది అంటే దాన్ని ఎన్నుకుంటాం ఆర్ వి థింక్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ లేక ఆ కంపెనీ పేరు ప్రఖ్యాతిని గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వి మేక్ ఎ డిసిషన్ మరి వాట్ ని పైన ఆధారం చేసుకొని మనం తీర్మానాలు చేసుకుంటాం మేబీ యు ఆర్ మ్యారీడ్ యు ఆల్సో థింక్ అబౌట్ యువర్ స్పౌస్ అండ్ యు థింక్ అబౌట్ యువర్ చిల్డ్రన్ అండ్ యు థింక్ అబౌట్ హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు अफेక్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ బట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ క్రైటీరియా యు ఎండ్ అప్ మేకింగ్ ఎ డిసిషన్ కబట్టి మీ భార్య పిల్లల్ని వారి పరిస్థితిని ఆలోచించి కూడా ఆ ఉద్యోగమును గురించి మీరు తీర్పు ఇక ఆలోచన నిర్ణయిస్తూ ఉంటారు హౌ డు యు ఆన్సర్ ది క్వశ్చన్ డు ఐ స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ టు ఐ మూవ్ టు బెంగళూరు ఆర్ టు ఐ డు ఐ మూవ్ టు ఢిల్లీ అయ్యో నేను హైదరాబాద్ లో ఉంటున్నాను ఒకవేళ ఢిల్లీకి వెళ్ళినా ఒకవేళ బెంగళూరుకి వెళ్ళినా నా పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు are what about when you're making a big purchase in your life me jeevithamlo edaina pedda konugollu meer chestu unnappudu mee theermanalu eriyithiga untunnayi maybe you're buying your first bike or your first car leka meer modati bike no leka modati car no meer kontu unnappudu maybe you're you're uh, purchasing your first home leka meer modati gruham nu meer kontu unnappudu in most cases we only think about how much will it cost me modatiga adi naaku enta vela chellistundi adi naaku enta upayogapadutundani aalochistu untaru only when the, uh, and the only cost we're thinking about is the financial cost mari modatiga enta aardhika vanarulu kavali anedi meer aalochistu untaru we're not thinking about the cost that it is going to put on our soul 
మరి మన యొక్క ప్రాణం పైన ఎంత అది వెల చెల్లిస్తుంది అని మీరు ఆలోచించరు మనము కేవలము ఆ యొక్క ఆర్థిక వనరుల్ని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు మన యొక్క ఆరోగ్య విషయంలో అది వెళ్ళని చెల్లించాల్సి మీ కుటుంబ సంబంధంల పైన అది ప్రభావితం చూపుతుంది అది ఖర్చు అవుతుంది అనేది మీరు ఆలోచించారు మరలా తీర్మానాల్లో మనం ముగిస్తూ ఉంటున్నాం మనము తీర్మానాలు తీసుకునే ప్రతిది కూడా మనము బాహర్టంగా చూస్తున్న దానిపైన ఆధారం చేసుకొని చేస్తూ ఉంటున్నాం అర్థమవుతే అమెన్ అని చెప్పండి సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయము అండర్స్టాండింగ్ నీ సోపుతిని ఆధారము చేసుకొనక నీ పూర్ణ హృదయంతో యహోవ ఎందు నమ్మికించుము మరి పూర్ణ హృదయముతో హృదయము గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీ యొక్క భౌతికమైనటువంటి శరీరంలో ఉన్న ఆ మాంసపు గుండె గురించి మాట్లాడట్లేదు నీ యొక్క ఆత్మను గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మరి ఆత్మ అంతరంగ ఆత్మ పురుషుని గురించి మాట్లాడుతున్నారు మరి నీ పూర్ణ ఆత్మతో యహోవ ఎందు నమ్మికరించమంటున్నారు నీ స్వబుద్ధిని ఆధారము చేసుకోవద్దని చెప్తూ ఉన్నారు నీ స్వబుద్ధి నీకు ఎలాగూ కలుగుతూ ఉన్నది ఈ లోకంలో నువ్వు పొందుకుంటున్న సమాచారము ద్వారా నీకు స్వబుద్ధి వస్తూ ఉన్నది don't lean on that own understanding kabatti atti ni sonta buddhi paina aadhara padi undoddu ani cheptu unnadu he is saying that own understand again own understanding has to do with your soul endukanaga ni sonta buddhi ni pranamu paina pravavitam cheptu undi your mind your will your emotions ni yokka manasu ni yokka aavabhavalu ni ishta aishtalu and he is saying do not depend or do not lean on them వాటి పైన ఆధారపడవద్దు అని చూస్తున్నాం రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై మూడో వచనము it says now may the uh, god of peace himself sanctify you completely and may your whole spirit soul and body be preserved blameless at the coming of our lord jesus christ samadhana kartayagu devude mimmunu sampurnamuga parishuddha parichunu gaaka mee aatmayu jeevamunu shariramunu mana prabhu aina yesu christu raakade endu ninda rahitamu gaanu sampurnamu gaanu undunatlu kaapadunu gaaka a lot of times people think that man is uh, is comprised of two parts manavudu anabadinatuvanti vaadu rendu vishayalato kaligi unnadani chaala mandi anukuntaru i want us to see that it says spirit soul and body ikkada manam chusinatlayite aatma pranamu shariramu ee moodu vishayalanu chustu unnam three parts ee moodu bhagalu untu unnai three parts coming together make one man or one woman ee moodu bhagalu okatiga ayinappude paripurnamaina manavuduga anu kanipistu unnadu the bible says god is a spirit and we're children of god we're made in the image and likeness of god దేవుడు ఆత్మ గనుక దేవుని పోలిక చొప్పున అనగా మనము ఆత్మ మానవులుగా సృష్టింపబడి ఉన్నాము మనము మానవుడిగా సృష్టింపబడినప్పుడు మరి మానవుడు అనగా ఆ ఆత్మ జీవి అయి ఉన్నాడు మరి ఆయన ఒక ప్రాణమును కలిగి ఉన్నాడు ఆయన ఒక భౌతికమైన శరీరంలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు మరి ఆ యొక్క ఈ భౌతికమైన శరీరమే నిజముగా నీవు కాదు నీవు ఈ యొక్క గ్రహం పైన జీవించుటకు ఇది కేవలము తాత్కాలికమైన ఒక నివాస స్థలమై ఉన్నది మరి నిజమైన వ్యక్తిగా నీలో లోపల ఉన్నావు 
but then you will say the person is no here, not here andukane evaraina charipoyina appudu aina shariram akkade untundi kaani aina mana madhyallo ledu antaru because the body is present but he or she is not present vaar yokka shariram maatrame unnadu kaani aa shariramlo vaaru leka aame anabadina vaaru undaru so you and i are not primarily we are spirit beings kabatti prathamikanga manam aatma jeevulamai unnamu we have a soul manaku oka pranamu unnadi that means by that soul we do that's where all our thinking takes place kabatti aa pranamu dwarane mana oka aalochana vidhanam jarugutu unnadi this is where you make decisions in life akkade mee jeevithamlo theermanalu meer teeskuntu untaru this is where the bible talks about the renewing of your mind your thinking ee pranamlone mee oka aalochana vidhanam mee manasulanu nootana parchukovali ani cheptunnadu so number one you are a spirit కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఆత్మయ్య ఉన్నారు మీకు ఒక ప్రాణము ఉన్నది కానీ ఒక భౌతికమైన శరీరంలో మీరు జీవిస్తూ ఉన్నారు i am a spirit i have a soul i have a soul i live in the physical body i live in a physical body now this is the reality for all of us idi andariki kuda nagna satyamai unnadi so when when proverbs in the book of proverbs when he says trust in the lord with all your heart he is saying trust in the lord with all of your spirit కాబట్టి ఈ యొక్క సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో మరి నీ సోబుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నాక నీ పూర్ణ హృదయంతో యహో ఎందు నమ్మిక ఇంచుమని చెప్పినప్పుడు నీ సోబుద్ధి పైన ఆధారం చేసుకోవద్దని చెప్తూ ఉన్నాడు అనగా మీ యొక్క ఆలోచన విధానంలో మీ బుద్ధిని మీరు వాడుతూ ఉన్నారు మీ యొక్క మనసును మీరు వాడుతూ ఉన్నారు మీ యొక్క ప్రాణంను వాడుతూ ఉన్నారు కానీ ఆ యొక్క ప్రాణము ద్వారా మీరు నడిపింపబడవద్దు కాబట్టి ఆత్మ పురుషునికి పైగా అధికముగా ఆ యొక్క ప్రాణము ఉండవద్దు ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇస్ ద స్పిరిట్ మొదటిగా ఆత్మకు స్థానం ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత ప్రాణము వస్తూ ఉన్నది ఆ తర్వాత శరీరము వస్తూ ఉన్నది కాబట్టి దేవుడు ఆత్మ ఎందు మీరు ఏమై ఉన్నారో దేవుడు చెప్పి ఉన్నారో దాని పైన ఆ వరుసలో మీరు ఉండాలి రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పదహారు వచ్చిన మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నాడు మీరు దేవుని పిల్లలైన తర్వాత ఇక వెలుపల ఎలాంటి రుజువులు లేవండి there is no information change on the outside mari velapala bahatamuga elanti marpu emi jaragaledu and yet you say you are a child of god ainanu meeru devuni kumarulai unnarani meer cheptaru the bible says the only way you can be sure of that mari bible cheptundi vaatini gurinchi meeru nichethanu kaligi undata the only way you can be sure about that is that the holy spirit bears witness with your spirit amen parshuddhaatma devudu mee oka aatma lo saaksham ichutaye daniki rujuvai unnadi it bears witness with your spirit that you are children of god mari parshuddhaatma devudu meeru devuni pillalani mee oka aatma tho meeku saaksham isthu unnadu because that witness is present mari akada saaksham undi kabatte you can confidently say i am a child of god meeru ento nichchayataga meeru cheppagalaru nenu devuni pillalai unnamani because that witness is present ఎందుకనగా అక్కడ సాక్ష్యము ఉన్నది గనుక మీరు ఎంతో ధైర్యంగా చెప్పగలరు నేను దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత రక్షింపబడి ఉన్నానని ఓ బయట చూసినట్లయితే ఎలాంటి రుజువులు లేవు ఏదో మరలా ఒక క్రొత్త జన్మ సర్టిఫికెట్ ఇవ్వలేదు అయినను నేను తిరిగి జన్మించానని చెప్తూ ఉంటారు ఏదో ఈ లోకంలో నుండి ఒక నూతనమైన సమాచారం మీకు వచ్చిందని కాదు మీకు అంతరంగంలో హృదయంలో ఒక సాక్ష్యం ఇవ్వబడి ఉన్నది మీకు ఆత్మలో మీకు ఒక సాక్ష్యము వచ్చి ఉన్నది కాబట్టి మీరు ధైర్యంగా చెప్పవచ్చు నేను రక్షింపబడి ఉన్నాను నేను దేవుని పిల్లల్ని ఉన్నాను అని మీరు చెప్పవచ్చు మరి ఇది ఎంతో మరి వాడుక గమనం చూద్దాం హౌ డస్ దిస్ రిలేట్ టు decision making mari ee vishayamu theermanalu teeskune vishayaniki ela sambandham andi how at the end of the day how do i make the right decision mari aika dina mugimpulo nenu sariyana theermanalu elago nenu teeskogalanu if i have a 
different profiles that i need to choose from how do i do it mari nenu empika cheskunatakku vividhamainatvanti pratinabhalu vachinappudu nenu elaage empika cheskogalanu see always understand that the holy spirit the bible is talking about is on the inside of you mari parishuddhaatma devudu ellappudu neelo unnadani lekhanalu cheptu unnai hallelujah hallelujah the holy spirit is not somewhere in the heaven mari parishuddhaatma devudu ekkado paralokamlo ledandi the holy spirit is where పరిశుద్ధాత్మ ఎక్కడ ఉన్నది నాలో ఉన్నదని చెప్పండి పరిశుద్ధాత్మ నాలో ఉన్నది కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రొఫైల్స్ వైపు చూడడం తప్పేం కాదు కాబట్టి మీ ప్రొఫైల్ ఇంటర్నెట్ లో పెట్టడం తప్పేం కాదు అయ్యా మా పిల్లలకి సరైన సంబంధాలు చూడమని వేరే వాళ్ళని అడగడం తప్పేమి కాదు బట్ హియర్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ కానీ ఈ విషయాన్ని మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఓకే సో యు మైట్ లైక్ జెస్సి బౌషా మీరు జెస్సిని ఇష్టపడుతూ ఉండొచ్చు ద నెక్స్ట్ డే యు గెట్ ద యు గెట్ సునీతాస్ ప్రపోజల్ మరి ఆ తర్వాత మరి మర్సట్ రోజు సునీత యొక్క ప్రతి పాదనలు మీకు వస్తూ ఉండొచ్చు లైక్ ఐ సెడ్ బిఫోర్ యు లైక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ మరి నేను మునుపు చెప్పినట్లుగా ఇద్దర్ని మీరు ఇష్టపడుతూ ఉండొచ్చు బికాస్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద పేపర్ లుక్స్ గుడ్ ఎందుకనగా వారి ఇచ్చిన సమాచారము వినుట చూచుటకు చాలా బాగుంది am i making sense అర్థమవుతుందండి సో నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ హౌ డు యు డిసైడ్ కాబట్టి ఈ రెండు ఇష్టంగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది ఎంపిక మీరు చేసుకోగలరు అండ్ హియర్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ వి హావ్ టు లెర్న్ అండ్ వి నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ आवर లైఫ్ కాబట్టి మనం నేర్చుకొని మన జీవితంలో అభ్యాసించటకు ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది యు వెయిట్ అండ్ లుక్ ఫర్ ద విట్నెస్ కాబట్టి మీరు వేచి ఉండి మీ హృదయంలో సాక్ష్యము కొరకు మీరు వేచి ఉండాలి యు డోంట్ డిసైడ్ బిఫోర్ యు హావ్ అ విట్నెస్ మరి సాక్ష్యము రాక మునుపే మీరు తీర్మానం చేసుకోవద్దు you understanding this ardham avutundandi don't just say oh i like jessi and i like sunita whoever says yes to me i'll go ahead and marry mari nen jessi ni ishtapadutunnan sunita ni ishtapadutunna evaru mundu naaku sare okay antaru varni nen cheskuntanu ani kaadu i like everything about both of them mari naaku iddaru ishtam gaane unnaru sunita likes her favorite color is black and mine is white so i will not marry her kabatti sunita ki ishtamaina color nalupu naakemo telupu kabatti naaku aam ishtam ledu antu untaru but jessi and i like the same colors kaani aa jessi ninu telipe ishtapadutunnam kabatti maaku iddaru ki ishtame antu untaru so let me marry jessi kabatti jessi ni nenu ఇల్లు చేసుకుంటాను అంటారు ఆర్ సమ్ పీపుల్ విల్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ రిలీజియస్ అండ్ దే సే దట్స్ వై ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ మరి అందుకని ఆమే తెలుపు నా తెలుపు కాబట్టి ఇది దేవుని చిత్తం అని నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్తూ ఉంటారు ఆర్ యు లాఫింగ్ బట్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ మరి మనకు నవ్వొస్తుంది కానీ ఇది నిజమేనండి దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ వి ఆర్ నాట్ వెయిటింగ్ ఆన్ ద విట్నెస్ కాబట్టి ఆయొక్క హృదయంలో వచ్చే సాక్ష్యం పైన మనం ఆధారపడట్లేదు కానీ బేస్డ్ ఆన్ అండర్‌స్టాండింగ్ మన సొంత స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొని మనం తీర్మానాలు చేసుకుంటున్నాం ఓన్ అండర్‌స్టాండింగ్ మన సొంత బుద్ధిని ఆధారం చేసుకుంటూ ఉన్నాం సి వి గో బై ద పేపర్ మనము ఆ యొక్క పేపర్ పైన ఉన్న సమాచారాన్ని బట్టి నడుస్తున్నాం మనం చేస్తున్నటువంటి తప్పిదం ఇదే వి ఫర్గెట్ మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం వి హావ్ సమ్ వన్ మనలో ఒకరు ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని హూ నోస్ ఎవరీథింగ్ అబౌట్ జెస్సి ఆ జెస్సిని గురించి समस्त జ్ఞానము కలిగి ఉన్నటువంటి వారు హూ నోస్ ఎవరీథింగ్ అబౌట్ సునీత సునీత గురించి समस्तమును ఎరిగినటువంటి వారు హూ నోస్ ఎవరీథింగ్ దట్ ఇస్ ఆన్ ద పేపర్ మరి ఆ పేపర్ మీద ఉన్న విషయాలు అండ్ నోస్ ఎవరీథింగ్ దట్ ఇస్ not on the paper a paper me the lane vishayalu kuda eriginatuvanti varu manalo unnaru amen and that person is with you kabatti aa vyakti mee lo mee tho unnadu that person is residing on the inside of you mari aa vyakti mee lopalla nivasam chestu unnadu the problem for us christians is that we have not acknowledged the presence of the holy spirit in our life kani kristavulu ga manato unna samasya entante manalo unna parishuddhaatmanu manam gurtinchalekapothunnam we have not recognized and acknowledged god in this process mari yokka prakriya lo parishuddhaatma yokka karyamnu manam gurtinchatledu and so with all the good intentions kabatti manchi ishtamaina aalochanalatone we get married manam పెళ్లి చేసుకుంటాం విత్ ఆల్ ద గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ మంచి ఆలోచనతోనే వి టేక్ ద జాబ్ మనం ఉద్యోగాన్ని సంపాదించుకుంటాం విత్ ఆల్ ద గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ మంచి ఆలోచనతోనే వి బై ది ఎక్స్‌పెన్సివ్ కార్ మనము ఖరీదైన కార్లు కొంటాం విత్ ఆల్ ద గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ మంచి ఆలోచనతోనే యు గో ఫర్ ద లోన్ అండ్ యు గో ఫర్ ద బిగ్ హౌస్ మనము వెళ్లి ఒక పెద్ద ఇంటిని లోన్ తీసుకొని కొంటూ ఉంటాం ఆల్ విత్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్ ఇవన్నీ మంచి ఆలోచనలతోనే ఆల్ వైల్ యు ఆర్ స్టిల్ కమింగ్ టు చర్చ్ మనం ఇంకను సంఘానికి వస్తూ ఉండగానే ఆల్ వైల్ యు విల్ స్టిల్ రీడ్ యువర్
నాతో నేను తీసుకువెళ్ళినటువంటి ఆ యొక్క స్నేహితుడు ఆ కార్ ల విషయాల్లో ఆయన మంచి జ్ఞానమును కలిగినటువంటి మరి ప్రతి కారు ఎలాంటిది ఆ కారు కంపెనీల గురించి ఆయన ఎరిగిన వాడు ఆయన నన్ను ఎరిగి ఉన్నాడు వాట్ ఐ నీడ్ ఫ్రమ్ ద కార్ కాబట్టి ఆ కార్ లో నాకు ఏది సరైనదో ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ నా కుటుంబంలో ఎంత మంది ఉన్నారో ఆయనకు తెలుసు హి నోస్ హౌ మచ్ ఐ ట్రావెల్ నేను ఎంతగా ప్రయాణాలు చేస్తూ ఉంటానో ఆయనకు తెలుసు హి విల్ నో వాట్ విల్ బి ద బెస్ట్ వన్ ఫర్ మీ కాబట్టి నాకు ఏ కార్ అయితే మంచిదో ఆయనకు తెలుసు బట్ లెట్స్ సే ఐ టేక్ ద ఫ్రెండ్ టు ద షోరూమ్ మరి ఆ స్నేహితుని నేను ఆ యొక్క షోరూమ్ కు తీసుకువెళ్ళి ఐ లుక్ అట్ ఆల్ ద కార్స్ నేను ఆ కార్లన్నీ చూస్తాను ద పీపుల్ గివ్ మీ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు ఆ యొక్క ఎక్సిక్యూటివ్స్ నాకు కావాల్సిన సమాచారాన్ని అందిస్తారు మరి అది విన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంటుంది నాకు నచ్చింది నేను ఎంపిక చేసుకుంటా మరి నేను మంచి ఉద్దేశంతో దాన్ని కొనుక్కుంటా నాతో ఉన్న ఆ స్నేహితునికి కార్ల గురించి అంత తెలుసు కానీ ఏ కారు కొంటే బాగుందో నేను ఆయనను అడగలేదు అర్థమవుతుందండి అందుచేతనే కారణము can be in the right place manamu sariyana stalamulaki velli undavachu can do certain things right manamu konni karyamlo sariyana reethilo chestu undavachu and yet not see the fulfillment the way we're supposed to kaani manamu elante pratifalamunu anubhavinchalo vaatini anubhavinchalekapothu undavachu it's like for some reason i want to get to that destination but it keeps going further away from me i'm not able to reach it ఇది ఎలాగుందంటే నేను ఆ గమ్యస్థానాన్ని చేరుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను కానీ ఏదో ఒక కారణం చేత ఆ గమ్యస్థానానికి దూరంగా నేను అయిపోతూ ఉన్నాను అనేక సార్లు మనం క్రైస్తవులు గనక క్రైస్తవ జవాబులు కావాలి గనక దేవుడు ఎందుకో ఈ కార్యం నా జీవితంలో చేయట్లేదు అనుకుంటూ ఉంటాం వెంటనే మనము దేవుణ్ణి మరి నిందలు నిందేస్తూ ఉంటాము ఇది నా జీవితంలో జరగట్లేదంటే కాబట్టి ఇది దేవుడే చేస్తూ ఉండవచ్చు అని దేవుని నిందిస్తూ ఉంటాం అది నిజము కాదండి అర్థమవుతుందండి కొరింతలకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము శ్రేష్టమైన తీర్మానాలు ఎలాగ తీసుకోగలరు అంటే మొదటి మెట్టు మీ అంతటా మీరు ఎన్నడూ తీర్మానం తీసుకోవద్దు మీ అంతట మీరు మీకు మీరే తీర్మానాలు తీసుకోవద్దు మరి ఇదంతా కూడా ఈ యొక్క ఈ కాలపు ఆత్మ ఆ రీతిగా నడిపిస్తుంది ఎందుకనగా ఈ కాలపు ఆత్మ వ్యక్తిగతంగా ఉండాలని ఓ ఇది నా అంతట నేను చేసుకోగలను ఓ నాకు ఎవరి సహాయం అవసరం లేదు ఓ ఇప్పుడు నేను పెద్దవాడిని అయిపోయాను పెద్దదాన్నైపోయాను ఇప్పుడు నేను ఒక పురుషుని అయి ఉన్నాను ఓ ఇప్పుడు నేను ఒక స్త్రీ అయి ఉన్నాను ఓ ఇప్పుడు నా సొంత జ్ఞానంతో సొంత శక్తితో నేను చేసుకోగలను నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఇఫ్ యు వాంట్ టు రీచ్ ద రైట్ డెస్టినేషన్ ఇన్ లైఫ్ మీ జీవితంలో సరైన గమ్య స్థానాన్ని మీరు చేరుకోవాలి అంటే డు నాట్ టేక్ ఆర్ మేక్ డిసిషన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్ మరి మీ అంతట మీరే మీ సొంత జ్ఞానంతో మీరు తీర్మానాలు తీసుకోవాలి ఐ డోంట్ కేర్ ఇఫ్ యు ఆర్ 20 ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఆర్ 99 ఇయర్స్ ఓల్డ్ మీరు 20 సంవత్సరాల వయసు కలిగివారైనను 99 సంవత్సరాల వయసు కలిగివారైనను నాకు అవసరం లేదు డు నాట్ మేక్ డిసిషన్స్ బై యువర్ సెల్ఫ్ మీ అంతట మీరు మీ సొంత జ్ఞానంతో తీర్మానాలు తీసుకోవద్దు నౌ దిస్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యు ఫైండ్ సమ్ డ్రంక్ అండ్ జస్ట్ టేక్ ఎ డిసిషన్ బికాజ్ ఆఫ్ దాని అర్థం ఏంటంటే ఏదో మీరు ఒక తాగుబోతోని పట్టుకొచ్చుకొని మీ స్నేహితుని మరి నువ్వు తీర్మానాలు తీసుకోవని చెప్పడం కాదు దట్స్ నాట్ వాట్ ఐ మీన్ 
What I mean is you by yourself and you based on the information from this world is not enough to make the right decision. కాబట్టి మీ అంతటా మీరు తీర్మానం తీసుకోవడము ఈ లోకంలో కరెక్ట్ కాదని చెప్తూ ఉన్నారు. 1 Corinthians 2:11 says this. కొరింతులకు రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయం 11వ వచనం ఇది చెప్తుంది. Man knows the things of man except the spirit of the man which is in him. Even so no one knows the things of God except the spirit of God. ఒక మనుషుని సంగతులు అతనిలోనున్న మనుషు ఆత్మకే గాని మనుషులలో మరి ఎవనికి తెలియను అలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆత్మకే గాని మరి ఎవనికి తెలియవు పరిశుద్ధాత్మకు ఎరగనటువంటి విషయాలంటూ ఏమీ లేవండి నీ గురించి పరిశుద్ధాత్మకు సమస్తము తెలుసు మరి నీకు వస్తున్నటువంటి ప్రతిపాదనలన్నీ కూడా తెలుసు మరి నీకు వస్తున్న ప్రతి ఉద్యోగాలన్నీ కూడా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు మరి నువ్వు ఉద్యోగంలో చేరినాక ఆ యొక్క వచ్చే ఆరు నెలల్లో ఆ కంపెనీకి ఏమవ్వబోతుందో ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు a particular location where you are working nu ekkadaithe pani chestunavo akkade emi sangathulu jaragabothunayane erigi unnadu he knows where you might be transferred 6 months from now mari ippu nunchi 6 nelala tarvata nu ekkadiki transfer avabothavo badali cheyabartavo ayane erigi unnadu he knows all things aina samasthamunu erigi unnadu god knows about every purchase that you are about to make మరి నువ్వు తీసుకుంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క తీర్మానం గురించి ప్రతి కారం గురించి ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు మరి నువ్వు కొనబోతున్నటువంటి అపార్ట్మెంట్ గురించి ఆయనకు తెలుసు నువ్వు కొనుకోబోతున్నటువంటి ఆ స్థలం గురించి తెలుసు లేక నువ్వు కల్ తీసుకోబోతున్నటువంటి వ్యాపార సరి విశాల గురించి ఆయనకు తెలుసు ఆయన ఆ విషయాలన్నిటి గురించి సమాచారం ఎరిగి ఉన్నాడు ఆయన దేవుని గూర్చినటువంటి లోతైన విషయంలో ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు చూడండి ఈ యొక్క భౌతికమైనటువంటి ఈ మాంసపు శరీరంలో ఆ గొప్ప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నివాసము చేస్తూ ఉన్నాడు somebody say the holy spirit lives in me mari holy spirit lives in me the holy spirit lives in me the, the holy spirit lives in me so number 1 step number 1 never make a decision by yourself but step number 2 is this always depend on the holy spirit modatiga mee antata meer teermanalu teesukovaddu rendu mettu ellappudu parishuddhaatma paina meer aadhara padi undali always depend on the holy spirit ellappudu parishuddhaatma paina meer aadhara padi undali is not few time ఏదో కొన్నిసార్లు మాత్రమే కాదు ఎల్లప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ పైన మీరు ఆధారపడి ఎందుకనగా మీకు శ్రేష్టమైనది ఆయనకు ఎరిగి ఉన్నాడు మరి నువ్వు ఏ రీతిగా వెళ్ళాలో ఆ కార్యము ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు మొదటి పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచ్చిన మరి ఆత్మను ఆర్పకుడి పరిశుద్ధాత్మను ఆర్పవద్దని అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధాత్ముడు మీలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు మరి పరిశుద్ధాత్ముడు చాలా మంచి ఆత్మ ఉన్నాడు coerce you or force you into making decisions tirmanalu teeskune vishayamlo mimmalni balavantam cheyivadu kadu that's why the bible talks about being prompted by the holy spirit being led by the holy spirit impressed upon by the holy spirit and chethane parishuddhaatma yokka prerana nu batti parishuddhaatma yokka nadipimpunu batti ani manam chustu unnam so it it's a gentle a a a a a a push a gentle witness that comes to you by the holy spirit kabati parishuddhaatma dwara neeku vastunnatvanti sakshamu manchi prerana ayi unnadi and so here paul says do not quench do not suppress what the holy spirit is saying to you apostolodina paul antu unnadu meeru parishuddhaatma yokka prerannu meeru aarpavaddu vaatini ottu vaddan cheptu unnadu see for example uh, you know people will say i knew i should have done that బహుశా నేను అది చేస్తే బాగుండని నాకు తెలుసండి అని అంటూ ఉంటారు i knew i should not have talked to that person adi cheyakundunte baagundedi aa vyaktito ni maatladakundunte baagundedi annu naaku telusandi antaru i knew i should not have bought that car aa car ni techu undakapothe baagundedi annu naaku telusu leka techu unte baagundedi annu naaku telusu antuntaru so here's the question ikkada prashna how did you know mari neeku telusu kabatti ela telusu number 2 rendodi if you knew oka vela neeku telisthe why didn't you do it mari nu enduku cheyaledu 
But at the same time, Adhe samyam, no? every one of us has those instances in our life. ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో కూడా ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి మాట్లాడకుండా ఉండాల్సిందని నాకు తెలుసు అంటుంటారు మరి ఆ యొక్క డీల్ ని నేను తీసుకుంటే బాగుండేదని నాకు తెలుసు అనుకుంటారు మరి ఏంటి అది మరి నీకు ఎలా తెలుసు అది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ అయి ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణని నెమ్మదిగా ఉండమని మాట్లాడకుండా ఉండమని అట్లా పరిశుద్ధాత్మని మీరు ఒత్తిస్తూ ఉంటారు మరి పరిశుద్ధాత్మడు మనకు సహాయ కూడా ఉన్నాడు మరి ఆయన మీకు సహాయం చేయడం మీకు ఇష్టం లేదా ఆయన మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఆయన వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన మిమ్మల్ని ఒత్తిడి చేయడు బలవంతం చేయడు కాబట్టి సరైన తీర్మానాలని పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింపును పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సాక్ష్యమునకు మీరు శ్రద్ధ చూపాలి మొదటిది స్టెప్ నెంబర్ వన్ మొదటిది ఏంటంటే మీ అంతటా మీరు తీర్మానాలు తీసుకోవద్దు రెండవది ఎల్లప్పుడూ పరిశుద్ధాత్మ పైన మీరు ఆధారపడి ఉండాలి ఏదో మీ స్నేహితుల పైన ఆధారపడమనో మీ కాపరి పైన ఆధారపడమనో మీ యొక్క ఆత్మీయ నాయకుల పైన ఆధారపడమనో నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకు బికాస్ నన్ ఆఫ్ దెమ్ కెన్ రీప్లేస్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క స్థానాన్ని ఏ ఒక్కరు కూడా పూర్తి చేయలేరు సి అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ పీపుల్ విల్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ మీ అబౌట్ లైక్ హూ దే ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ మ్యారీ టు అండ్ సర్టెన్ వెరీ ప్రైవేట్ థింగ్స్ మరి కొంతమంది నాతో వచ్చి రహస్యం కొన్ని విషయాలు అడుగుతారు ఎవరిని వివాహం చేసుకోవాలి అలాంటి విషయాలు మాట్లాడుతూ నేను చాలా నెమ్మదిగా ఉంటాను గౌరవించి నేను చెప్తాను కొంతమంది సేవకులు ఉన్నారు వీరు వీరినే వివాహం చేసుకోవాలి వీరు వీరినే వివాహం చేసుకోవాలి ఇలాగైతే బాగుంటుందని చెప్పేవారు కూడా కలరు నేను వారిని ఎంతో గౌరవించి But I don't believe that's the place of a pastor in the life of a believer. ఒక విశ్వాస జీవితంలో కాపరి చేస్తున్న చేయాల్సిన విషయం అది కాదు అది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క కార్యమై ఉన్నది ఒక విశ్వాసి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణను వివేచించలేకపోతే మరి అప్పుడు మీరు ఆ యొక్క కాపరి వద్దకు వచ్చి సహాయం మరి కాపరి సహాయం చేయవచ్చు మీ హృదయంలో ఏదైతే ఉన్నదో దానిని మాత్రమే ఆయన నిర్ధారణ చేయగలడు అర్థమవుతుందండి చాలా మంది క్రైస్తవులు వారి జీవితాల్లో ఉన్న బాధ్యతల్ని వారి యొక్క కాపరి పైన వారి తల్లిదండ్రుల పైన వారి ఆత్మీయ నాయకుల భుజంలో వివేచించి మరి పొందుకునే వారిగా ఉండాలి కాబట్టి మూడవది దేవుని యొక్క ప్రేరణకు మీరు శ్రద్ధ చూపు వారిగా ఉండాలి రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనం దీంతో నేను ముగిస్తాను చిన్న పిల్లలారా మీరు దేవుని సంబంధులు మీలో ఉన్నవాడు లోకంలో ఉన్నవాని కంటే గొప్పవాడు గనుక మీరు వారిని జయించి ఉన్నారు కాబట్టి మొదటిగా మీరు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి 
మీరు దేవుని సంబంధులై ఉన్నారు that means you belong to god anaga meeru devuniki chendina varai unnaru now i know some of you need to make important decisions in your life kabatti mee jeevithamlo pramukhyamainatuvanti nirnayalu teesukuntaku nen sambandhithini kaadu decisions about marriage kabatti vivahamunu gurchi vishayalu decisions about your career lekka mee bhavishyathunu gurchinatuvanti thirmanalu decisions about your spiritual life lekka mee aathmiya jeevithamunu gurchinatuvanti thirmanalu finances lekka aarthika vanarulanu gurchi i'm telling you while you're in that moment do not be afraid because number one you belong to god aa samayamlo unnappudu meeru bayapadavaddu meeru devuni sambandhulani erigi undali you belong to god meeru devuniki chendina varai unnaru you are children of god meeru rendu udiga meeru devuni pillalai unnaru be rest assured that god has a great plan in store for you devudu mee koraku goppa pranalikanu unchi unnadani meeru gamaninchali great plan in store for you devudu mee koraku goppa pranalikanu daachi unchadu and now then he says for the one that is in you is greater he who is in you is greater than he that is in the world meelo unna vaadu ee lokamlo unna vaani kante goppa vaadu ani lekhanallo chustunnam now here's what i want you to know ee vishayanu meeru grahinchali the greater one lives on the inside of you mari meelo aa goppa vaadu జీవిస్తున్నాడు and he is greater than you ఆ గనుక ఆయన మీకంటే గొప్పవాడై ఉన్నాడు not only is he greater than he that is in the world ఈ లోకంలో ఉన్నవానికంటే మీలో ఉన్నవాడు గొప్పవాడు మాత్రమే కాదు he is also greater than you ఆయన మీ మీకంటే కూడా ఆయన గొప్పవాడై ఉన్నాడు now why am i saying that నేను ఎందుకు ఆ మాటలు చెప్తూ ఉన్నాను because some of us have to repent and come humbly before god and say god i am sorry for not consulting with the greater one yendukanaga meelo kontha mandi pachatapapadi devuni sannidhi kochi tagginchukone prabhuvanannu kshaminchu meeku baduluga nenu theermanalu teeskunanu nim memmalni nenu sampradinchaledani kshamaapana adagali we want to make better decisions in our life mee jeevithamlo shreshthamaina theermanalu meer teeskovali ante we got to acknowledge the greater one మనము గొప్ప వారిని మనం సంప్రదించాలి ఎందుకనగా నా కంటి ఎక్కువగా ఆయన ఎరిగి ఉన్నాడు ఎందుకనగా నా ప్రణాళికల కంటే ఆయన ప్రణాళిక తలంపులు గొప్పవై ఎందుకనగా ఆయన యొక్క చిత్తము అంతే కూడా నాదై ఉన్నది boldly because you are a child of the most high god meru sarvanathamaina devuni kumarulu devuni pillalai unnaru ganaka ayana eddaku dhairyamuga raavali you come boldly but you come with humility meru dhairyamuga raavali kaani ento deena manasu galavarai raavali come boldly but come with humility dhairyamuga saatvikamato deena manasu tho taggimpu tho ayana eddaku raavali never forgetting the importance of the holy spirit parishuddhaatmaya devuni yokka pramukhyatanu meer annadu marchipovaddu never forgetting that he is greater than you ఆయన నీకంటే గొప్పవాడు అన్న విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దు మరి బ్యాంక్ లో ఏదైతే ఉందో దానికంటే గొప్పవాడై ఉన్నాడు నీ యొక్క విద్య అర్హత కన్నా ఆయన గొప్పవాడై ఉన్నాడు మరి గూగుల్ లో వస్తున్న సమాచారం అంతటి కంటే ఆయన గొప్పవాడై ఉన్నాడు ఆయన సమస్తము ఎరిగిన వాడై ఉన్నాడు కానీ ఆయన ఓపికతో నీ పైన ఆయన వేచి ఉన్నాడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆయన పైన ఆధారపడుతూ ఉన్నావు నా చిత్తము కాదు నీ చిత్తమే సిద్ధింప చేయమని అడిగిన నీ చేత నడిపింపబడాలని నేను కోరుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క నడిపింప మిమ్మల్ని శ్రేష్టమైన స్థితిలోనికి నడిపిస్తూ ఉన్నది నెలల్లో మనం వెళ్తూ ఉండగా మనం వీటిని గురించి అనేకమైన విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం మనం దీని గురించి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం open up your heart and let be be intentional in paying attention to the promptings of the spirit kabati me hrudayalni terchi meer manchi uddeshamato devuni yokka prerananku parishuddhaatma yokka prerananku meer shraddha chupali pay attention to the witness of the holy spirit parishuddhaatma yokka sakshamunaku meer shraddha chupu variga undali and he will lead you and he will guide you ayina memmal nadipistadu mem kal kaapadal anugrahistadu as we close i want you to bow your heads and close your eyes mana mugimpulone unnam ganaka andram talalu vanchi kallu muskundam and i want you to pray meer prarthana cheyandi i want you to pray out of your heart meer hrudayamuto prarthana cheyandi ask god that he will reveal himself to you this week 
ప్రభు నిన్ను నీవు నాకు బయలుపరుచుకోమని దేవుని అడగండి that the promptings of the holy spirit will become evident in your life పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరణ మీ జీవితంలో ఆధారముగా రుజువుగా ఉండునట్లుగా that you will be patient and that you will wait for the witness మరి మీరు ఎంతో ఓపికతో ఆ యొక్క సాక్ష్యం కొరకు వేచి ఉండండి and that you will discern what is good and what is right in the sight of god devuni drishtilo edi manchido edi chedudo edi sarainado edi sarainadu kaado meer vivechinchi telusukovali for everyone watching and joining us online mari online lo veekshistunnatuvanti meeku kuda aarogya prarthana cheyandi if you need to repent repent oka vela meer pachchata papadali anukunte pachchata papadandi my god i'm sorry for neglecting oh prabhu ninnu thrunikarinchinanduku nannu kshamichandi nenu nirlaksham chesinanduku nannu kshamichandi sir god i'm sorry for having it my own way prabhu నా సొంత మార్గంలో నేను నడుచుకున్నందుకు నన్ను క్షమించమని దేవుని అడుగుదాం ప్రభు నా సొంత తీర్మానాలు నేను తీసుకొని ఉన్నాను ప్రభు ప్రతిఫలం రానందున నిన్ను నేను నిందిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నీవే నాకు పరిచయం చేయండి మీ హృదయాలను తెరిచి ఉంచండి ప్రభా నేను ప్రతి ఒక్కరి గురించి నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను వింటున్నటువంటి వారు ఆన్లైన్ లో వీక్షిస్తున్నటువంటి వారు పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవు మునుపు లేనటువంటి స్పష్టతతో వారిని దర్శించండి ప్రభా నేను ప్రార్థిస్తున్నగా వారిని మీరు నడిపించండి ప్రభా నీ యొక్క తలంపుల్లో నీ ఉద్దేశంలో నడిపించండి నీ యొక్క పిలుపులో వారిని నడిపించండి ప్రభా నీ గమ్య స్థానంలోనికి వారిని నడిపించండి ప్రభా నీ శక్తి వారి జీవితాల్లో నీ ప్రజల్లో ప్రభావితం చూపినట్లుగా సహాయం చేయండి యవన బిడ్డలు వారి కొరకు నువ్వు దాచి ఉంచినటువంటి వారిని వారు ఎంపిక చేసుకున్నట్లుగా సహాయం చేయండి వివాహాలు ఆశీర్వదింపబడినట్లుగా సహాయం చేయండి కొంతమంది బిడ్డలు వారి భవిష్యత్తులో వారు తీర్మానాలు తీసుకుంటూ ఉండగా ప్రభా నీ యొక్క సాక్ష్యము వారి జీవితాల్లో చాలా స్పష్టంగా ఉండినట్లుగా సహాయం చేయండి ప్రభా ఆర్థిక తీర్మానాలు తీసుకుంటున్నటువంటి వారు వారు నీ యొక్క ఆత్మ చేత నడిపింపబడినట్లుగా సహాయం చేయండి ప్రభా రానున్న దినాల్లో గొప్ప సాక్ష్యములు వినట్లుగా సహాయం చేయండి ప్రభా మేము నీ యొక్క ఆత్మ చేత నడిపింపబడుతూ ఉండగా మేము తీర్మానాలు తీసుకుంటూ ఉండగా ఇక మా జీవితాల మునుపు ఉన్నట్లుగా ఉండవద్దు ప్రభు ప్రభు అయిన ఏసు క్రిస్తునాలు ప్రార్థించి అడిగి వేడుకొంటున్నాము